Okay, si Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo K9 and this is part 6 of our question and answer portion. Sir Ryan Taray, meron siyang tanong. Uh, Doc, di ba sa raw feeding nakukuha ang coronavirus? Andyan yung pathogen? So, nakukuha ang coronavirus sa... Uh, well, yung, kung pinag-uusapan natin yung, ano, no, yung NCOV, Ngayon, nakukuha po siya sa, ano, sa mga droplets galing sa lungs kasi nakakabit po yung mga virus particles doon sa uh, mga lung cells. Kaya pag umaching po, bumahing, napunta sa, sa hangin or sa upuan or kung saan man yung mga virus particles na yon galing sa laway o sa pag-ubo, uh, nandun po yung mga virus and tumatagal yung virus na yon sa environment ng up to a few days daw. Okay, mga five days. So, ganun po nakakuha yung corona, coronavirus. Pero syempre, uh, kung yung coronavirus po na yon ay nasa animal or nasa dog or nasa baka or chicken, I don't, I don't know kung may studies na kung ano yung mga animals na pwedeng i-infect ng coronavirus. Ano. Pero if it came from bats, supposedly, from China or, or snakes, definitely, ano, pwede rin pala siyang mapunta ulit sa animals. Pag kumain ka ng karne na raw no from an infected animal, animal na may coronavirus, halimbawa infected ang cow or or pork or chicken, kung kainin niyo ng aso niyo ng raw, edi eh makukuha niyo yung coronavirus definitely lalo na kapag kumain siya ng mga kung saan nakadikit yung virus, kung uh, gustong-gusto ng virus doon sa lungs area, edi eh pag kinain ng aso mo yung contaminated ng lung tissues or ng blood from the lungs na punta sa mga ibang mga tissues at eh, tama po, pwede pong makuha sa raw meat feeding ang uh, coronavirus kaya I really do not uh, I really do not uh, uh, recommend raw feeding kahit kanino coronavirus pa lang po yun marami pa pong pwede makuha mga sakit talaga sa raw meat feeding kaya uh, Ingat po sa mga nag-raw feed, kung talagang yun ang gusto nyo, eh, nagagalit pa yung iba sa akin kasi nagsasalita ako against raw feeding, na wala daw silang tiwala sa mga veterinarians na nagbebenta daw ng kibol. Uh, hindi ko po kayo gustong kontrahin or awayin kung yun po ang desisyon ninyo. Wala naman po kayong binibreak na batas. Okay, so yun po yung sagot ko sa tanong nyo, Sir Ryan. Sana po ay uh, matuwa, natuwa po kayo dun sa sagot. Oh, si Peter. Hey, Peter Johansson. You're always uh, giving me thumbs up in my uh, posts. So, thank you for that. No? Medyo hirap po kasi siya mag-English. Dahil siya ay galing sa Sweden. No? Right, Peter? Are you from Sweden? So, uh, thank you for always uh, watching our videos and uh, putting thumbs up on my posts. Si Sir Dexter Bailon. Ayan, meron siyang uh, ano to, graphics. Ano ba tawag dito? Emoji? Graphics? GIF? Or, or what? Na merong nakasulat na 10. So, maraming salamat po sa inyong support, Sir Dexter Bailon. Okay. Ito mga pala, yung kay Ms. Shane uh, Ardales. So, ang tanong niya, Dok, Dog ko na chi, hirap pakainin, aamuyin, tapos uupo na sa tapat ng pagkain niya. Babantayan ko pa po na kunyari ko kung, kung yung pagkain niya, madamot kasi. Minsan di talaga kakainin, babantayan niya lang pagkain niya. Salamat po. Para masagot ko po ito, pwede po ba ninyong kunan ng video, yung sinasabi ninyong behavior, tapos makomentuhan po natin yung, ano, yung video na yon. Okay lang po ba, Miss Shane, kasi uh, baka magkamali ako sa comment ko kung hindi ko naintindihan yung kinikwento nyo ditong behavior. Okay, imbes na magpunta po ko sa bahay nyo to, to see what's happening, uh, video po para maintindihan ko, mabigyan ko kayo ng konting advice. Yun, tapos ito kay Sir Rodel, uh, cycle ng dog from stud to birth. Uh, nagbigay na po siya ng explanation. Uh, tungkol pala ito kung ano nangyayari sa loob po ng uh, uterus ng, uh, ng dam o ng uh, mother dog from uh, stud or fertilization to birth so it will have to do with embryology no yung sagot ko ay kailangan ko munang mag-review ng embryology ko uh, medyo ano uh, medyo inisip ko nako po oo 
20 years ago, more than 20 years ago ko pinag-aralan po yan sa veterinary medicine and hindi ko na po binalikan. So, kung kailangan po ng sagot doon, I will have to review it a little bit. Uh, okay lang po ba? Bigyan niyo po ako ng a few, uh, konting time, mga few years. Kaya yeah, joke lang. Uh, sige po, subukan ko po na i-summarize, na maikli yung sagot ko po doon sa tanong ninyo no, kung embryology yung kailangan nating uh, uh, topic para sa susunod po na videos. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nagbigay ng mga questions ninyo and uh, sana po natuwa kayo din sa mga sagot. Hindi ko po nabigay siguro yung magandang sagot para sa iba. Kung, kung hindi po kayo natuwa, pwede nyo pong i-commento sa baba ang inyong uh, displeasure or kung ano pa yung paglilinaw na gusto ninyo. Uh, para sa mga iba pong gusto mag, magtanong pa, uh, pwede po na kung ito ay behavioral issue, Pwede niyo pong i-video yung nangyayari doon sa dog ninyo, kung ano yung behavior na sa tingin ninyo ay uh, kailangan ng lunas. Paki-video po, tapos uh, pictures or videos para po ma-flash din po natin sa screen, makinabang din yung iba tungkol doon sa mga uh, sagot sa maaring problema din nila doon sa dogs nila. Okay, so we welcome all of these questions po para sagutin po natin yan as the best as we can. And uh, natutuwa po ako, hindi po, hindi po kayo istorbo, sana po ay magpadala pa kayo ng marami mga questions. Okay, so this is Dr. Abel Manalo sa Manalo K9. Dito lang po muna, tapos na po siguro yung mga questions natin. And um, marami salamat at uh, mabuhay po kayo.